ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് മാങ്ങച്ചാറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാറ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് തന്നെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്രഷ് മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാറിടാം തോട്ടിയൊക്കെ സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്തോ എന്നറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് മാങ്ങ തോണ്ടി നോക്കാം എത്തോന്ന് മാങ്ങ നല്ല മൂത്ത് നിൽക്കണുണ്ട് ആ എത്തും പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് അയ്യോ മേത്തിക്ക് വീഴോ ഇവിടെ നിന്ന് തോണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അച്ചാറിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാറിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലിക്ക് പോണവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോറ് കൊണ്ടുപോണ വീടുകളിലൊക്കെ അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അച്ചാറൊരു ലേശമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഊണ് കഴിക്കാനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ് വായിക്കൊരു പുളിപ്പും എരുവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരച്ചാറും ഒരു മുട്ട ഓംലേറ്റും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുശാലായി അടിപൊളിയായി നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് ചോറ് കഴിക്കും അതാണ് ഇവിടെ മലയാളികളെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ അച്ചാറിടാനുള്ള ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങിൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ മേലിന് എത്തൂല്യ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര മേലിന് ഞാൻ കുറേ മാങ്ങയൊക്കെ ടെറസിൻ്റെ മേലെ നിന്നിട്ടാണ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ അത്യാവശ്യം അഞ്ചട്ടണ മീണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കിയെടുക്കുക ഇനി അപ്പം മാങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ പറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് മാങ്ങയല്ലേ പൊട്ടിച്ച വഴിക്ക് അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വാടാണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ അഞ്ചെട്ട് മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ട് മാങ്ങ മതി നമുക്ക് അച്ചാറിടാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി അച്ചാറിടാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാങ്ങയൊക്കെ കഴുകി നന്നായി തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചാറിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പൂത്ത് പൂവ് അച്ചാറ് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കഴുകി നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കണം ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാറാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാങ്ങ ചെത്തണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം മാങ്ങ കാലൊക്കെയല്ലേ അപ്പം ഫ്രഷ് മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് അച്ചാറിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ള അച്ചാർ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ മാവുമലത്തെ മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത സീസണിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന വരെ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള അച്ചാർ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കും പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു സ്പൂൺ അച്ചാർ വെച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പം അതിനുള്ള അച്ചാർ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെത്തണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിയിലത്തെ കഴുമ്പ് ഞാൻ എടുക്കില്ല കേട്ടോ മാങ്ങ ചെത്തൽ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചാറിടാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ മാങ്ങണ്ടീരെ മേലത്തെ മാംസം ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങര സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ മീനൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് മീനില് കുടപ്പുളിക്ക് പകരം ഈ മാങ്ങാപ്പുളി ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവണില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ മാംസം ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തിട്ട് നന്നായി ഉണക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അച്ചാറിടാൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തൈരി പോലും മാംസം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങണ്ടി മണ്ണ് നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇത് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മണം പോണതിനാണ് ഈ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഇനി ഇതും കായം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കായം എണ്ണയിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉലുവ എണ്ണയിലല്ല കേട്ടോ വറുത്തിട്ടുള്ള ഉലുവ വെറുതെ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ വേണം എള്ളെണ്ണ അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനീഗർ ഒഴിക്കണം അപ്പം വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി പിന്നെ നമുക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കാം പേന നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കണം മാങ്ങ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വഴറ്റ മാങ്ങ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ തീയൊന്ന് നന്നായി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിയൂലില്ല അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച കായം പൗഡറിന് ഇത് അത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൗഡർ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ നോക്കിയിട്ടിടാം നമുക്ക് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മസാലകളൊക്കെ മസാലകളൊക്കെ മൂത്തുണ്ട് അപ്പം അത് ഇത് വിനീഗറിന് ഞാൻ വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒന്ന് എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റുള്ള അച്ചാർ പോലെ എടുത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം കുറേ നാൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അച്ചാർ അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ഉപ്പുലാശം കൂടി ഇട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായി തണുത്തിട്ട് വേണം കുപ്പിയിലാക്കണം ഞാൻ കുപ്പിയിലാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇത് കുറേ നാൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ വെക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് അച്ചാർ ഇപ്പം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലാക്കണം ഇങ്ങ് ഇതുപോലെ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒടയാത്ത മാങ്ങിയാവണം ഒടയാത്ത മാങ്ങിയിട്ടല്ല ടേസ്റ്റ് മൽപ്പിരിയ മാങ്ങ മൂവാണ്ട മാങ്ങ അങ്ങനത്തെ മാങ്ങകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണ മാങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കുറയും നമുക്കത് കുപ്പിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുഴുവനായി കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പണി നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഒരു കനം കുറഞ്ഞ തുണി എണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നല്ല എണ്ണയിൽ തന്നെ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എണ്ണ തുണി നമുക്ക് ഈ അച്ചാറും കുപ്പിയിലെ വായം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇടണം അച്ചാർ കേടാ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ ഇത് നല്ല എണ്ണയിൽ മുക്കിയ തുണി എന്നീന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അച്ചാറിട്ട് ഇങ്ങനെ തുണി ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കും നമ്മുടെ അച്ചാർ കേടാവാണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാങ്ങ സീസൺ ആവണ വരെ ഇതുപോലെ കുപ്പികളിൽ നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അച്ചാറിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ അച്ചാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക എന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികമായിട്ട് ഇടും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ അച്ചാർ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെത്തു മാങ്ങ അച്ചാർ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവ